இன் நீங்க एक्चुअली என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ராஜ் நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொபசரா இருக்கேன் பிளஸ் கரியர் கன்சல்டன்டா இருக்கேன் ஓகே சோ நீங்க எந்த ஊரை சார்ந்தவர் சொந்த ஊர் வந்து பெரியகுளம் 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 ஓ அருமையா சென்னை வந்து அரவுண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே வந்தாச்சு செட்டில் அண்ட் ஜாப் தான் சரி ஓகே நீங்கள் இந்த டீச்சர் ப்ரொஃபஷன் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தீங்க டீச்சர் ப்ரொஃபஷன் நான் தேர்ந்தெடுக்கல ப்ரொஃபஷன் என்ன தேர்ந்தெடுத்து அப்படியா ஓகே அது வந்து ஒரு சுழற்சியில் வந்து நான் சிக்கினதுன்னு சொல்லலாம் அப்படியா எதார்த்தமாக நடந்தது நீங்களாக வந்து முடிவு பண்ணி நீங்கள் டீச்சர் ஆனோம் நினைக்கல முடிவு பண்ணி டீச்சர் ஆனோம்லாம் நினைக்கல சரி நான் வந்து ஐ மே டபுள் பிஜி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்பிஏ முடிச்சேன் ஓகே யூஜி வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆமாம் இது பண்ணால் அது அது பண்ணால் இதுன்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு சரி என்ன கேம் சித்தி சித்தப்பா எல்லாருமே பிரின்சிப்பாங்க குழந்தைங்க வந்து பேரண்ட்ஸை பார்த்து தான் வளர்றாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை வந்து பார்த்துக்கிறாங்களே தவிர குழந்தைங்க நம்மளை பார்க்குறாங்கன்ற அவேர்னஸ் இல்லை ஓஹோ சரி சரி நீங்க வந்து உங்க என்னென்ன சர்வீசஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ல சொல்லுங்க ரொம்ப சிம்பிள் சார் ட்ரைனிங்ஸ் கவுன்சிலிங் பண்றீங்க இப்ப நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில உங்களுடைய தனித்துவம் நான் ஃபுல்லாக ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கோட கரியர் கவுன்சிலிங் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஓ சரி சரி அது சிக்ஸ் மந்த் மே அப்போ ஃபுல்லாக எல்லாமே ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ் போய் நிறைய வட்டி கொடுக்காது மாட்டிக்குவாங்க லைஃபே வந்து அப்படியே ஆசைப்படுறாங்க எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஐஐடியில் படிக்க வைக்கிறதுனா கவர்மெண்ட் செலவில் படிக்க வைக்கணும் ஐஐடியில் படிக்க வைக்கிறதுனாலும் சில உள்ள பட்ஜெட் இருக்குது இருக்குது ஐஐஎம்ல படிக்க வைக்கிறது அதை விட ட்ரிபிள் பட்ஜெட்டு ம் ஓகேங்களா கரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கன்ஸ்டன்ட் வரதே ஃபினான்ஸ் பர்சன்ட் ஃபினான்ஸ் கரெக்ட் பர்சன்ட் தான் வந்து அதர் இஷ்யூஸ்னால எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆர்எஸ் மணியின் உங்கள் பிஸ்னஸ் டாக் ஷோக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் திரு ராஜ்குமார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் ராஜ்குமார் நீங்க எங்க ஷோக்கு வந்து நம்மள எங்களை பெருமைப்படுத்துறீங்க நன்றி சார் ஓகே எனக்கு வந்து இது ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு ஓகே அருமை 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 சூப்பராக சொன்னீங்க இன் நீங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ராஜ் நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருக்கேன் பிளஸ் கரியர் கன்சல்டன்டா இருக்கேன் ஓகே ஸோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணி இயர்ஸ் ஓகே அருமை ஸோ பிஃபோர் நம்ம கேரியருக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த ஊரை சார்ந்தவர் சொந்த ஊர் வந்து பெரிய குளம் பெரிய குளம் பெரிய குளம் ஓ அருமையா சென்னை வந்து அரவுண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே வந்தாச்சு செட்டில் ஆகிடுச்சு சென்னை ஓகே 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 ஸோ பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே வெல் செட்டில்டு ரெண்டு பேருமே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அம்மா வந்து டீச்சர் டீச்சராக இருந்து ஹெச்எம்ஆர் வரைக்கும் ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க அப்பா வந்து சூப்பரண்டன்டா இருந்து 
டீச்சர் ப்ரொஃபஷன் நான் தேர்ந்தெடுக்கல ப்ரொஃபஷன் என்ன தேர்ந்தெடுத்து அப்படியா ஓகே அது வந்து ஒரு சுழற்சியில வந்து நான் சிக்கினதுன்னு சொல்லலாம் அப்படியா எதார்த்தமா நடந்தது நீங்களா வந்து முடிவு பண்ணி நீங்க டீச்சர் ஆனோம் முடிவு பண்ணி டீச்சர் ஆனோம்லாம் நினைக்கல சரி நான் வந்து ஐ மே டபுள் பிஜி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்பிஏ முடிச்சேன் ஓகே யூஜி வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அரௌண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் ஒரு கம்பெனியில் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி இங்கே சாலிகிராமில் பின்னாடி அத்தி அந்த இந்த பெல்ட் இருக்கும் போரூர் பெல்ட் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்டோட அப்பாவோட கம்பெனி எந்த வருடம் இது நடந்தது இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து பிள்ளைய எப்படி வந்து ஒரு மேனேஜர் ஏசி ரூம் உட்காரது இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனையில இருக்கும் போது நான் வந்து போக வேண்டியதா இருந்துச்சு எம்பிஏ வந்து எழுத எக்ஸாம் எழுதி போக வேண்டியதா இருந்துச்சு நான் அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ கண்டினியூ பண்ணேன் ஓகே எம்பிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஜாப் வந்துச்சு திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிவிசி கம்பெனி ரிலேட்டட்ல ஜாப் இருந்துச்சு ஆஸ் ஏ கன்சல்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் கன்சல்ட் கார்பரேட் பிஸ்னஸ் தான் கம்ப்ளீட்டா ஓகே அருமை இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே வந்துடும் அதில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சர்வீஸ் இன்ஜினியர் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ஓகே ஓகே இல்லை வேல்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஓகே அருமை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திரும்ப ஒரு கன்ஸ்டென்ட்டை வீட்டில் கொண்டு வந்தாங்க என்ன கன்ஸ்டென்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப வந்து வீட்லேருந்து ஒரு சூப்பர் இம்போஸ் இது பண்ணாங்க நீ சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற ஆமாம் இது பண்ண அது அது பண்ண இதுன்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற சரி நான் ஒரு நிரந்தரமாக ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேலை பார்க்க வேலை பார்க்குற மாதிரி நல்லா வந்து வீட்டில் எது ஐயா கஷ்டப்படுறது அவங்களுக்கு பொறுக்க முடியல ஆமாம் அதான் விஷயம் ஆமாம் ஓகேங்களா பட் சம்பளம் நல்ல சம்பளம் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இந்த சர்வீஸில் வந்து ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் ப்ரெஷரே கிடையாது நம்ம அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல இருக்கணும் வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல இருந்தால் மட்டும் போதும் போதும் அவ்வளோதான் அதோட ரிக்குவயர்மெண்டே இருந்துச்சு மீதி எல்லாம் தன்னால நடக்கும் ஓகே 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 ஓகேங்களா திரும்ப அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப டிராப் பண்ணிட்டு வரும் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அந்த ஒரு <laughs> ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்கு போறோம் செட்டில் ஆயிடலான்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா அந்த வேலையில வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்தோம்னா நம்ம அதோட ப்ரொசீஜர் என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா இப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என் கூட அந்த எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வந்தவங்களாகட்டும் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்தவங்களாகட்டும் எல்லாருமே டாப் பொசிஷன்ல இருக்காங்க பாம்பு இறக்கி விட்டோம் அது மாதிரி ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு இருந்திருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா பத்து வருஷமா சோ அடுத்து வந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி தான் வேலூர்ல அங்க எம்டெக் முடிச்சுட்டு வரும்போது அங்க ஜாப் கிடைச்சது அங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணுறது தமிழ்நாட்டை விட்டு எங்க போக போற ஏன் இது பண்ண போறன்னு சொல்லி அதுவும் கேள்வி ஓகே ஓகேங்களா அங் அதையும் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க திரும்ப வந்து எல்லாமே கொண்டு வந்து கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னோட ப்ரொஃபஸர் வந்து இருந்தாங்க என்னோட பிரின்ஸ்பல் சாரி பிரின்ஸ்பலில் டீன் அங்கே இருந்தாங்க சார் போய் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே சரி நீ ஜாயின் பண்ண ஏன் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க நான் வேலை தேடிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா உள்ளே இருந்து இது பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்க்க சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் நான் படித்த படிப்புக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நான் வந்து ஒன்று நார்த் இந்தியாவில் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு எந்த ஊரில் எனக்கு டெல்லி டெல்லி இருக்காங்க 
என் ஃபேமிலியில் ஒரு இருபது டீச்சர் இருக்காங்க இருக்காங்க ஓகே ஓகே சித்தி சித்தப்பா எல்லாருமே சரி ஓகே டீச்சர் ஆகும் ஃபைன் இது பண்ணிட்டு சைமில்டேனியஸ்லி ஐ எம் கண்டக்டிங் மை பிஹெச்டி வெரி குட் இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து வென் ஐ ஆம் இன்ஜினியரிங்கில் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது நிறையா இருந்துச்சு ஒரு சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் விட அட் அ டைமில் இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய இது வரும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நான் படிக்கும் போது நான் வந்துட்டு இருந்த போ இருந்த இன்ட்ராக்ஷன் லெவலை விட இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதுதானே காரணம் லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை கம்யூனிகேஷன் அது இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன தப்பாக நினைக்கிறாங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் கம்மியாக இருக்குன்னா லாங்குவேஜில் கம்யூனிகேஷன் கம்மியாக இருக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ல தெரியல சொல்ல தெரியல ஓகே அதுதான் விஷயம் அதுதான் அங்கே இருக்க மிகப்பெரிய டிராபேக் ரிசீவ் பண்ணவும் தெரியல ஓப்போ உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ண தெரிஞ்சாதான் சொல்ல தெரியும் கேள்வியே புரியல பதில் எப்படி சொல்றது அதுக்கு என்ன நான் சொல்ற லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷோ தமிழோ கிடையாது getting in a perspective yes, and uh, uh, giving my perspective okay 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 so that itself is lagging and the block a very block and the issue is that they can't tell them to tell them they can't tell them to tell them they can't tell them or they can't tell them or they can't tell them எஸ்கேப் ஆகுறது இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப சின்ன வெளிப்படையா இல்ல ஆமா கரெக்டா அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படியே சொல்லுங்க பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ல தெரியணும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது நோ எக்ஸ்பிரஸ் நோ எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்பிரசிவா இல்ல எக்ஸ்பிரசிவா எதுவுமே கிடையாது ஓகே அருமை நீங்க சரி இது எந்த விதத்துல உங்களோட கெரியர்ல இப்ப பயன்பட்டு இருக்கு இப்ப நிறைய பேர் கூட இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்சிஎஸ் நேஷனல் கரியர் சர்வீசஸ்ல கரியர் கவுன்சிலரா என்ரோல் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் எனக்கு மட்டும்தான் நான் எனக்கு மட்டும் கிடையாது இங்க தமிழ்நாடுன்னு இல்லை இந்தியா ஃபுல்லா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வெல் எஜுகேட்டட் ஃபேமிலியில இருக்க ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை போக போக என்னதுன்னா இப்ப நான் ஆரம்பிச்சது வந்து எம்பிஏ கிட்ட ஆரம்பிச்சது விஷயம் இல்ல இன்ஜினியரிங் நடுவில் ஆரம்பிச்சதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயே ஆரம்பிச்சு ஒரு <laughs> 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 பட் அது அதுதான் லேக்கிங் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இங்கேருந்து கூகுள் மேப் பார்த்து போனால் கூட கூகுள் மேப்லேயே நாலு வழி காட்டுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்லை ஓகே பெஸ்ட் சூஸ் எப்படி பண்ணுறது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டரில் நான் ரீச் ஆகலாமா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸில் ரீச் ஆகலாமா எப்படி ரீச் ஆகலான்றது அதையும் நான் சூஸ் பண்ணணும் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் எந்த சாய்ஸ் ஆமாம் எந்த ரூட்டை நான் சூஸ் பண்ண ரெண்டு மூணு ரூட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் டிசைட் பண்றது டிசைடே பண்றது கிடையாது ரெண்டாவது டிசிஷன் எடுக்க பயப்படுறாங்க பயப்படுறாங்க ஓகே இது மாதிரி விஷயங்களை ஃபுல்லாக நான் இது பண்ணியாச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு செவன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஜிபிஐ வச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு டாப் கம்பெனியில் போற ஸ்டூடெண்ட்டு மூணே நாளில் வேலையை விட்டுட்டு வந்தாச்சு மூணே வாரம் ஒரு வாரத்தில் வேலையை விட்டுட்டு வந்து சார் இந்த மாதிரி காலையில் ஒம்பது மணிக்கு உள்ளே போய் பஞ்சு வைக்கிறேன் சார் ஈவினிங் வந்து பஸ் ஏறி வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எட்டரை மணி ஆயிடுது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டு சொல்கிறது பஞ்சு வந்து நடுவில் வந்து பாத்ரூம் விட மாட்டுறாங்க தண்ணி வந்து இது பண்ண முடியல லன்ச் அவர் ஆஃப் அவர் தான் புரியுது புரியுது சரி சார் இப்ப நீங்க வந்து உங்க என்னென்ன சர்வீசஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்க ரொம்ப சிம்பிள் சார் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சரி ரெண்டாவது கரியர் அவேர்னஸ் கரியர் பிளானிங் சரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கும் போதே ஒரு சிவில் இன்ஜினியரா எட்டு மாசம் தான் தம்பி வேலை இருக்கும் எட்டு மாசம் வேலை கிரவுண்ட் பிளஸ் டூ கட்டினா எட்டு மாசம் வேலை அதுவே வந்து ரோடு போடுற ஹைவேஸ் கான்ட்ராக்ட்னா ரெண்டு வருஷம் வேலை ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே எந்த இன்ஜினியரும் கண்டினியூ பண்ண கூடாது கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது நேஷனல் ரூல்ஸ் படி ஏன்னா இன்ஜினியரிங் என்னைக்குமே கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ் தான் ஓ 
வேர்ல்டு ஃபுல்லாக என்றைக்குமே இன்ஜினியரிங்ன்றது ஒரு கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பெர்மனண்ட்டாக ஒரு இன்ஜினியரை ஹையர் பண்ணி வருஷம் ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஒன்றில் நடக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸில் நடக்கும் இது மட்டும் தானே தவிர இது இல்லாமல் இருக்குது அத்தனை இன்ஜினியர்ஸுமே கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்து வேற என்ன பண்ணுறீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டல் கவுன்சிலிங் ஒகேஷனல் கைடன்ஸ் இப்போ பேரண்டல் கவுன்சிலிங்கில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கன்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னா கன்ஸ்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா பேரண்ட்ஸ் இருக்கான்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு சில விஷயத்த மாற்றினா தான் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாற்றம் தான் அவங்கள யோசிக்க வைக்கும் வென் யூ கிவ் ய தாட் அப்புறம் தான் திங்க் பண்ணுவாங்க நல்ல விதத்துலேயும் திங்க் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் கெட்ட விதத்துலேயும் திங்க் பண்ணுவாங்க அதனால தான் வி ஷுட் நம்ம வந்து ஒரே நிலம் தான் அக்ரிகல்ச்சர் தான் இங்கேயும் நடக்குது ஓகே ஓகேங்களா நிலம் ஒன்று தான் என்ன வெதை போடுற அதுதான் கரெக்ட் அருமையாக சொன்னீங்க நீங்கள் சரி சார் நீங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன தீர்வு கொடுக்குறீங்க சார் மொத்தமாகவே அவங்க கரியரை பிளான் பண்ணி கொடுக்க முடியும் சரி ஏற்கனவே ஒரு கன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கிறாங்க எஜுகேஷனல் ரிலேட்டடா எனி கன்ஸ்டன்ட்னாலும் அதை வந்து நான் ரிப்பேர் பண்ணி தர முடியும் ஓகே வெறும் எனி லெவல் ரிப்பேர் பண்ணி தர முடியும் ஓகே இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனில் அவங்களுக்கு வேற என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு படிக்கிறதுல நிறைய பேர் டிசபிலிட்டி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏஹெச்டி ஏடி ஹெச்டி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு விஷயம் என்னன்னா குழந்தைங்க வந்து ஆக்டிவா தான் இருப்பாங்க சரி ஒரு சில குழந்தைங்க மூடியா இருப்பாங்க இது வந்து அதுக்கு லேபிளிங் பண்றதுக்கு பதிலாக அந்த குழந்தைக்கு எப்படி வந்து ரெண்டாவது நம்ம ஹெல்ப் பண்றோன்றது குழந்தைக்கு தெரியும் தவிர ஏன்னா நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம்னு தெரிஞ்சாதான் குழந்தை வந்து மெடிசன் மாதிரி தான் மெடிசன் எப்படி வந்து சாப்பிட்டு நம்ம இங்க பேர்ப்பா உடம்புக்கு சொல்றது மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டேன் சரியா போயிடும் சரியா பாத்துக்கிட்டேன் அத வந்து குடுத்தா மட்டும்தான் கரெக்ட் நம்ம முன்னேறி கொண்டு போக கரெக்டா சொல்றேன் அருமை அது மாதிரி இப்ப நீங்க ட்ரைனிங்ஸ் கவுன்சிலிங் பண்றீங்க இப்ப நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில உங்களுடைய தனித்துவம் என்ன நான் ஃபுல்லாக ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கோட கரியர் கவுன்சிலிங் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஓ சரி சரி அது எதுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அதில் ஆட் ஆகுது சரி ஒரு டா ஒரு டாக்டரோ இன்ஜினியரோ ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்கு ஆ பையன் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது ஒருத்தவங்க வீட்டை வாங்கிட்டு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்து முடிச்சுட்டு நீட்டில் மார்க் வரலன்னு சொல்லி அந்த வீட்டை வந்து இது பண்ணா அதுக்கப்புறம் வந்து எதுக்கு வந்து இவங்க இந்த பிளான் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வீட்லாம் விற்க மாட்டாங்க சார் வீடு ஏற்கனவே பேங்க்ல அடமானத்துல இருக்கும் லைபிலிட்டி ப்ராடக்ட் எப்படி விற்பீங்க அப்புறம் சரி விற்க முடிஞ்சாலுமே யார் வாங்குவா அது சரியா கரெக்ட் தான் ஆமா சரிங்களா நிறைய சுச்சுவேஷன் அப்படி வரும் ஓகேங்களா யார் வாங்குவா இதுதான் இங்க இருக்க பெரிய மேஜர் சுச்சுவேஷன் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே பிரைவேட் பைனான்ஸ் போய் நிறைய வட்டி கொடுத்து மாட்டிக்குவாங்க லைஃபே வந்து ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஜுகேஷனல் லோன் ஸ்டூடெண்ட் படிக்க போறான்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அங்கிருந்து சேவிங்ஸ இன்ஸ்டியூட்ல பையன் படிக்க வைக்க ஆசைப்படுறாங்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஐஐடியில படிக்க வைக்கிறதுனா கவர்மெண்ட் செலவுல படிக்க வைக்கணும் ஐஐடியில படிக்க வைக்கிறதுனாலும் பெரிய பட்ஜெட் இருக்கு இருக்கு ஐஐஎம்ல படிக்க வைக்கிறது அதை விட ட்ரிபிள் பட்ஜெட் ஓகேங்களா கரெக்ட் அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் பையன் ஐஏஎம் போயிட்டான் ஐஏஎம் போனது நீங்க எல்லாருமே எடுத்து பாருங்க ஐஏஎம்ல படிக்க போறவங்க எல்லாமே எடுத்து பாருங்க அஞ்சு வருஷம் டாப் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு ஐஏஎம்க்கு போவாங்க ஓஹோ அந்த பணத்தை மிச்சப்படுத்திட்டு ஆமா அவ்வளவு செலவு இருக்கு அவ்வளவு செலவு இருக்கு டாப் கம்பெனில நீங்க வந்து இந்த முருகன் இட்லி கடை ஓனர் அவரே என்னது பொலாரிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு தானே ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு தானே அம்மா நான் போய் வீட்டுல எல்லாரும் கொடுத்துட்டு நான் போய் படிச்சுட்டு வரேன்னு தானே போறாரு அவங்களுக்குள்ளோன்ஷியல் <laughs> ப்ராப்ளமோ வராம இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரிலேஷன்ஷிப்ல கன்ஸ்டன்ட் வர்றது தான் வந்து அதர் இஷ்யூஸ் ஆட்டிடியூட் இது எல்லாமே பிப்டி பர்சன்ட் தனி ஆட்டிடியூட்னா கவுன்சிலிங் கொடுத்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து சரி பண்ண சரி பண்ணுவோம் பினான்சியல் ப்ராப்ளம்ல எவ்வளவு பேர் வந்து கந்து வெட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பினான்சியல் இன்டிசிப்ளின் தான் இதுக்கு முதல் ஆடியன்ஸும் புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் சரி சார் இப்போ ஃபைனல் 
உங்களுடைய தொலைநோக்கு பார்வை என்ன நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நூறு ஃபேமிலிய எடுக்க திறமையால இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க வச்சுட்டு அவங்க ஆசைப்பட்ட ஒரு கரியர்ல ஜெயிக்க ஜெயிக்க வைக்கணும் அருமை அருமையா சொன்னீங்க இப்ப நம்மளுடைய வாடிக்கையாளருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அவங்க உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும்னா எந்த நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எந்த விதமான கல்வி சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்களோ இல்ல கல்வி சம்பந்தப்பட்ட சந்தேகங்களோ இருந்துச்சுன்னா எந்த நேரத்துலயும் எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னோட நம்பர் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டூ இன்னொரு தடவை சொல்றேன் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டூ ஸோ இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் தரேன் அப்படி இல்லை என்னோட டேரெக்டாக புக்கிங் பண்ணோன்னா என்சிஎஸ் க நேஷனல் கரியர் சர்வீசஸ் சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே அதில் நான் வந்து அலொகேஷன் கொடுத்துருப்பேன் அந்த அலொகேஷனில் நீங்கள் புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் கிரேட் நன்றி ஆசம் அருமை திரு ராஜ்குமார் எங்களுடைய ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து எங்களை பெருமைப்படுத்தினீங்க ரொம்ப நல்லது நிறையா விஷயங்களை இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸுக்கும் சில்ட்ரன்ஸுக்கும் கொடுத்தீங்க ரொம்ப அருமை தேங்க்யூ நன்றி சார்